আমি পঁচিশে মার্চ ভোর রাত পাঁচটা পর্যন্ত লালবাগ থানার ওসির রুমে কাটিয়েছি ছাব্বিশে মার্চ সকালে আমি বুড়িগঙ্গা নদী পার হই ছাব্বিশ সাতাশ মার্চ ক্যারানীগঞ্জে মন্টুদের এলাকায় ছিলাম সাতাশে মার্চ জিয়াউর রহমানের ঘোষণা শুনি সাতাশ তারিখ রাতে নিউক্লিয়াসে সবাই আমরা রতন গগনদের বাড়িতে জড় হলাম আমি রাজ্জাক আরেফ মনি তোফায়েল রব শাহজান সিরাজ খসরু ও ক্যাপ্টেন বেগ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাক্তার আবু হেনা শেখ মনি ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এ এইচ এম কামরুজ্জামান কলকাতা চলে গেলেন আমি রাজ্জা খসরু সুমন মাহমুদুল বাবুল ক্যাপ্টেন বেগ একসঙ্গে খুলনা পর্যন্ত গেলাম সেখান থেকে দুই ভাগ হয়ে রাজ্জাক ও খসরু সাতক্ষীরার দিক দিয়ে কলকাতা চলে গেল আমি প্রথমে পটুয়াখালী গেলাম সেখানে মেজর জলিলের সঙ্গে আমার দেখা হয় নাজমুল হক নামের একজন ম্যাজিস্ট্রেটও আমাদের সঙ্গে ছিলেন কাজী আরেফ ঢাকার দায়িত্বে থাকল বলা হলো যতদিন সম্ভব সে এখান থেকে বিএলএফ সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে এরপর আমি নুরুল ইসলাম ও নাজমুল হক চুয়াডাঙ্গায় গিয়ে সেখানে মেজর আবু উসমান চৌধুরী ও তৌফিক এলাহির সঙ্গে সাক্ষাৎ পেলাম তারা বললেন কলকাতা থেকে তাদের কাছে তার বার্তা এসেছে যে কোনোভাবেই হোক আমাদেরকে যেন নিরাপদে কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয় আমি নুরুল ইসলাম ভাইসহ গেদে বর্ডার দিয়ে পশ্চিম বাংলায় ঢুকে গেলাম একত্রিশে মার্চ আমি কলকাতা পৌঁছাই কলকাতায় পৌঁছাবার পর মালিক উকিল আমাকে শ্রী চিত্তরঞ্জন সুতারের বাড়িতে নিয়ে যান যাবার সময় মালিক উকিল বলেন তোমার জন্য বারবার দিল্লি থেকে বার্তা আসছে চিত্তরঞ্জন সুতারের বাড়িতে গিয়ে সেখানে মনি রাজ্জাক এবং তোফায়েলকে পেলাম এরপর প্রবাসী সরকারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হল আমাদের উদ্যোগে তাদের মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে সরকার গঠনের কাজ চূড়ান্ত করা হল শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী ও খন্দকার মোস্তাক আহমেদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী উনিশশো একাত্তরের সতেরোই এপ্রিল মুজিবনগরে প্রবাসী সরকার শপথ নেয় সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের চারজনকে আমি মনি রাজ্জাক ও তোফায়েলকে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটমেন্টের দায়িত্ব দেয়া হল ইতিমধ্যে আমরা আমাদের আগের যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলাম ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের একজন প্রতিনিধি মেজর জেনারেল সুজন সিং উবান এর সহায়তায় আমরা সংগঠিত হতে শুরু করি দেরাদুনে টান্ডাবা ও আসামের হাফলঙে বিএলএফ মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয় এভাবে সাত হাজার বিএলএফ সদস্যকে আমরা ট্রেনিং দিতে সমর্থ হই প্রশিক্ষণ শেষে তারা অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং অন্য সকল মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে মিলে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নভেম্বরের শেষ নাগাদ বিএলএফ ও এফএফের মিলিত শক্তি সমগ্র বাংলাদেশের শহর ও গ্রাম এলাকায় জনগণকে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয় ডিসেম্বরের চার তারিখ ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয় মাত্র এগারো দিনের মাথায় পনেরোই ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে সে যুদ্ধ শেষ হয় ষোলোই ডিসেম্বর ঢাকার রমনা রেসকোর্সে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পঁচানব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো থেকে দশই জানুয়ারি উনিশশো পর্যন্ত সারা দেশে থানা মহাকুমা ও জেলা পর্যায়ে প্রবাসী সরকারের অধীনে মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা নিজস্ব প্রশাসন চালু রাখে বস্তুত ওই চব্বিশ পঁচিশ দিনই প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে দেশ পরিচালিত হয়েছিল এর আগে বা পরে আজ পর্যন্ত আর কখনোই তা হয়নি মুজিব ভাই দশই জানুয়ারি উনিশশো এ দেশে ফিরে আসলেন বারো জানুয়ারি তিনি রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দিয়ে তাজউদ্দিন আহমেদের কাছ থেকে নিজেই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তাজউদ্দিনকে তখন অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয় এই ঘটনাটি ঘটে আমাদের সম্পূর্ণ অমতে তাই ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে আমি মুজিব ভাইকে একটি পনেরো দফা সুপারিশমালা দেই উনিশশো বাহাত্তর সালের জানুয়ারি মাসের কোনো এক সময় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ বিএলএফের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বৈঠক হয় বঙ্গবন্ধু আমাদের চারজনকে সিরাজুল আলম খান শেখ ফজরুল হক মনি আব্দুর রাজ্জাক ও তোফাল আহমেদ এই চারজনকে দেশ পরিচালনার বিষয়ে একটি সুপারিশ মালা দিতে বলেন ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে আমি পনেরো দফা কর্মসূচির একটি খসড়া তাকে দেই 
নতুন রাষ্ট্রটি কিভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত এই কর্মসূচিতে তা উল্লেখ করেছিলাম আমি প্রস্তাবগুলো ছিল নিম্নরূপ এক অসম্পূর্ণ সশস্ত্র যুদ্ধ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনায় রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত একটি বিপ্লবী জাতীয় সরকার দ্বারা দেশ পরিচালিত হবে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেওয়া সকল দল ও গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত এ সরকারের প্রধান থাকবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুই কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে সশস্ত্র যুদ্ধের পরীক্ষিত নেতৃত্বের দ্বারা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা ধারণ করবেন তিন বঙ্গবন্ধুর মর্যাদার বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বঙ্গবন্ধু থাকবেন সকল দলের ঊর্ধ্বে প্রয়োজন বোধে তিনি রাজধানীর বাইরে অবস্থান করবেন তাকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতির চেতনা বিকাশের ধারা প্রবাহিত হবে চার বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হবে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনার আলোকে কোনো দেশের অনুকরণে নয় সশস্ত্র যুদ্ধ অংশ নেওয়া সকল দল ও গ্রুপের প্রতিনিধিদের নিয়ে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হবে পাঁচ চিরাচরিত প্রথার সেনাবাহিনী গঠন না করে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনায় জাতীয় পর্যায়ে রেভলিউশনারি গার্ড বাহিনী গঠন করা হবে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিক এফএফ এবং বিএলএফ সহ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে এ বাহিনী তৈরি করা হবে এর সমান্তরাল অন্য কোনো বাহিনী থাকবে না ছয় রেভলিউশনারি গার্ডের মধ্যে থাকবে এক বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী যা হবে পিপলস আর্মি দুই কৃষিকাজে সহায়তা দেওয়ার জন্য রেভলিউশনারি কৃষক ব্রিগেড এবং তিন শিল্প এলাকার জন্য রেভলিউশনারি লেবার ব্রিগেড সাত নির্যাতনকারী পুলিশ বাহিনীর বদলে পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সমন্বয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গঠন করা হবে পুলিশ নামটি আর ব্যবহার করা যাবে না আট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আপাতত বন্ধ থাকবে মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক ছাত্রদের নিয়ে ছোট ছোট স্কোয়াড তৈরি করে বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে এক বছরের মধ্যে শতকরা ষাট শতাংশ মানুষকে সাক্ষরতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে নয় উচ্চশিক্ষার সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে শিক্ষার জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে উচ্চশিক্ষার জন্য গৃহীত ব্যাংক ঋণ শিক্ষা শেষ করে কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়ে পরিষদের ব্যবস্থা থাকবে দশ ব্রিটিশ পাকিস্তানি আমলের ধারাবাহিকতায় জেল মহাকুমা থানা প্রশাসনে কোনো ক্যাডার বা গোষ্ঠীকে জনপ্রশাসনের দায়িত্বে রাখা যাবে না এগারো সশস্ত্র যুদ্ধ সময় যারা জেলা মহাকুমা থানা পর্যায়ে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন তারাই জনপ্রশাসনের দায়িত্বে থাকবেন বারো জনপ্রশাসনে ব্রিটিশ পাকিস্তানি আমলে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এই সব শ্রেণীবিন্যাস থাকবে না কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের যে স্তর হয় তা অবশ্যই থাকবে তেরো সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বেতনের অনুপাত হবে এক অনুপাত সাত চোদ্দ সমবায় ভিত্তিক অর্থনীতি চালু হবে পরিত্যক্ত কলকারখানা মুক্তিযোদ্ধা শ্রমিক কর্মচারী সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে সমবায়ের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ব্যবস্থা করা যাবে এবং পনেরো কেবল ভারত ও রাশিয়ার উপর নির্ভর না করে চীন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে আমাদের এই কর্মসূচিটি দেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তিনি তার টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দেন সর্বদলীয় সরকারের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর প্রাথমিক সম্মতি ছিল তবে তার মনে হয়েছিল এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় তার সঙ্গে আমার এ বিষয়ে আলোচনার সারাংশ ছিল এই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন অন্য কোনো দল আসবে না সুতরাং ওই চিন্তা তোমরা বাদ দাও তখন আমি বলেছিলাম কথাবার্তা হবে সবার সঙ্গে মোহাম্মদ তোহা ভাইকে আমি যেমন করি হোক ম্যানেজ করব সিরাজ শিকদারকেও আমি আনতে পারব তখন মুজিব ভাই বললেন আমার মনে হয় না এটা সম্ভব হবে আমার দলের অনেকে এটা পছন্দ করবে না তখনকার গণভবনের সবুজ চত্বরে একদিন সন্ধ্যায় আমার কাঁধে হাত রেখে বঙ্গবন্ধু অনেকক্ষণ হেঁটেছিলেন এক পর্যায়ে বলেই ফেললেন পারলাম না রে সিরাজ তখন আমি বুঝতে পারলাম আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের সকলেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন স্বাধীনতার আগেই উনিশশো সালের বারোই অগাস্ট ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সংগঠনের প্রচার সম্পাদক স্বপন চৌধুরী স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা ছাত্রলীগের ভেতরে দুটি ভাগকে স্পষ্ট করে তোলে 
দেখা যায় এক ভাগ স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে অন্য ভাগ কেবল সাহিত্য শাসনের দাবিতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চায় আমরা অর্থাৎ আমি রাজ্জাক আরেফ বিএলএফকে এমনভাবে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেই যাতে তা কোনোভাবেই কন্দলের শিকার না হয় বিশেষ করে আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের দিনগুলোতে এ ধরনের কন্দল যে প্রাণহানি ঘটাতে পারে সে সম্পর্কে আমরা সচেতন ছিলাম আর এ ব্যাপারে আমার সতর্ক দৃষ্টি ছিল ফলে সফলভাবেই আমরা সেই কার্যক্রমটি অতিক্রম করি স্বাধীনতার পর ছাত্রলীগের দুই জায়গায় দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিভক্তিটা প্রকাশ্য ও চূড়ান্ত রূপ নেয় স্বাধীনতার পর ছাত্রলীগের প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো সালের একুশ বাইশ ও তেইশে জুলাই এই তিন দিন উনিশশো ষাটের দশকের শুরু থেকেই ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে একটি প্রগতিশীল রাজনীতির ধারা জন্ম নিয়েছিল নিউক্লিয়াসের সৃষ্টিও হয় এই প্রগতিশীল ধারার ভেতর থেকেই এই ধারাটি মূলত বাঙালিদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার পক্ষের গোপনে ছাত্রলীগ সদস্যদের মধ্যে প্রচার কার্য চালাত এ ধারার আরেকটি লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যতে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো কী হবে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে একটি স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করা সে সময় বিশ্বজুড়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বেশ শক্তিশালী ছিল বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলোতে যেসব জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল তারাও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য নিয়েছিল সমাজতন্ত্র ছাত্রলীগের প্রগতিশীল অংশটি বিশ্বব্যাপী উপনিবেশবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলোর ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখত ও তাদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করত সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্বে যুদ্ধ চলাকালে এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নিউক্লিয়াসের নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের এই প্রগতিশীল ধারাটি ছাত্রলীগের মূল ধারায় পরিণত হয় এ সময়ে এ ধারার বিরোধী একটি অতি দুর্বল ধারাও ছাত্রলীগে ছিল যাদের আদর্শ জাতীয়তাবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল অর্থাৎ জাতীয় মুক্তি অর্জনের পরে রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আগের মতোই ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী থেকে যাবে এমনটাই তারা চাইতেন উনিশশো বাহাত্তরের ছাত্রলীগ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এই দুই ধারার বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধু যেহেতু নিজে সশস্ত্র যুদ্ধের পুরো সময়টা পাকিস্তানের কারাগারেই বন্দী ছিলেন তিনি যুদ্ধের এই সশস্ত্র পর্বটা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত ছিলেন না একদিকে তার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের একমাত্র তাজুদ্দিন আহমেদ ছাড়া বাকি নেতাদের সকলেই ছিলেন একেবারে সাবিকি ধরনের রাজনীতির ধারক ও বাহক রাষ্ট্রীয় চার নীতিতে সমাজতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত হলেও এদের কেউই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না অনেকেই ছিলেন এমনকি কঠোর পুঁজিবাদের সমর্থক দেশ স্বাধীন হওয়ার মুহূর্ত থেকেই শেখ ফজুল হক মনিও ওই দলেরই হয়ে গেলেন বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে সশস্ত্র যুদ্ধের সংগঠন ও পরিচালন প্রক্রিয়া এবং তার অগ্রগতির বিবরণ যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর বাইরেও ছাত্র শ্রমিক কৃষক বিশেষ করে তরুণদের ভূমিকার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করতে পারেননি এ সম্পর্কে তার বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা ছিল না ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল শক্তিটিকে তিনি কখনোই বুঝতে বা ঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেননি ছাত্রলীগের প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী অংশ আলাদাভাবে তাদের সম্মেলনের আয়োজন করে প্রগতিশীল অংশ তাদের সম্মেলনের স্থান নির্ধারণ করে পল্টন ময়দানে অন্য অংশ রেসকোর্স ময়দানে তাদের প্যান্ডেল খাটায় উভয় গ্রুপই তখনও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি সমানভাবে অনুগত ছিল উভয় গ্রুপই তাকে তাদের সম্মেলনে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানালে তিনি উভয় গ্রুপকেই বলেন তাদের সম্মেলনে তিনি যাবেন সম্মেলনের আগের রাতেও ছাত্রলীগের প্রগতিশীল অংশের নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তায় তিনি এ কথা জানিয়েছিলেন যে তিনি কোনো সম্মেলনেই যাবেন না অন্য গ্রুপকেও তিনি একই কথা বলেন কিন্তু পরদিন সকালে বঙ্গবন্ধু পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের প্রগতিশীল অংশের বিশাল সম্মেলনে উপস্থিত না হয়ে হাজির হলেন ওই রেসকোর্সের কয়েকশত ছাত্রের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সম্মেলনে অর্থাৎ শেখ মনি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর এই প্রকাশ্য অবস্থান ছাত্রলীগের ভাঙনকে একটা স্থায়ী রূপ দেয় একই দিনে দুই জায়গায় ছাত্রলীগের দুই অংশের দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের আগের রাতেও মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আমার একান্ত আলোচনা হয় তিনি আমাকে ধারণা দিয়েছিলেন দুই সম্মেলনের কোনোটিতেই তিনি যাবেন না রবদের সম্মেলনের জন্য আমাকে কয়েক হাজার টাকা ধরিয়ে দিয়ে বললেন সিরাজ আমি কমিউনিস্ট হতে পারবো না 
এই কথা বলার সময় তার অভিব্যক্তি থেকে মনে হল তিনি কোনো মতোই রবদের সম্মেলনে যাবেন না আবার আমি কমিউনিস্ট হতে পারবো না এই কথার অর্থ এ হতে পারে যে আমার ও তার রাজনীতি ভবিষ্যতে আর এক পথে এগোবে না রাত দেড়টার দিকে আমি তার বাসা থেকে বের হই তখন সেখানে আর কেউ নেই আমি এস এম হলে ফেরত আসি ভোর পাঁচটার দিকে দৈনিক বাংলা থেকে একজন আমার কাছে এসে বলল শেখ সাহেব রেসকোর্সের ছাত্রলীগ সম্মেলনে যাবেন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি এবং গভীর রাতে তার শেখ মণিকে জানিয়েছেন অর্থাৎ আমি তার বাসা থেকে বের হবার পর অজ্ঞাত কোনো কারণে মুজিব ভাই আমাকে দেয়া তার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলেন না মুজিব ভাই কাউকে কিছু না জানিয়ে বলা যায় নিজেই এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন সেদিন পল্টনে ছাত্রলীগ সম্মেলনের নেতৃত্বে ছিলেন আসম আব্দুর রব আর রেসকোর্সে ছিলেন নুরে আলম সিদ্দিকি এভাবে দুই জায়গায় দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রলীগের দ্বিধা বিভক্তি চূড়ান্ত হয়ে গেল এ বিভক্তির পরও আসম আব্দুর রবের অনুসারী ছাত্রলীগ মুজিব ভাইয়ের প্রতি অনুগত ছিল ইতিমধ্যে ডাক্তার কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নতুন সংবিধান রচিত হল আমরা এই সংবিধানকে ভারত পাকিস্তান ব্রিটেনের অনুকরণে রচিত সংবিধান বলে আখ্যায়িত করলাম বস্তুত এটি ছিল তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষার কোনো ধরনের প্রতিফলন এই সংবিধানে ছিল না তা সত্ত্বেও এ আধা কাঁচরা ও বিদেশি সংবিধানের অনুকরণে তৈরি দলিলকে আমরা এ ব্যাড কনস্টিটিউশন ইজ বেটার দ্যান নো কনস্টিটিউশন হিসেবেই গ্রহণ করি সে সময়ে আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের জন্য পহেলা জানুয়ারি উনিশশো সাল থেকে গণকণ্ঠ নামে এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো পত্রিকাটি স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শ উদ্দেশ্য ও চেতনা ধারণ করে পাঠক মহলে বিশেষ করে তখনও যুদ্ধের উত্তাপে টকবাক করতে থাকা যুব সমাজের মধ্যে যে অভূতপূর্ব সারা জাগিয়েছিল তা কেবল সে সময়ে যারা এটি দেখেছেন তারা ছাড়া আর কারো পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয় একটি পত্রিকা কি করে একটি জাতির সুপ্ত আশা আকাঙ্ক্ষার শিখা হয়ে উঠতে পারে দৈনিক গণকণ্ঠ ছিল তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উনিশশো সালে বাকশাল গঠনের মাধ্যমে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়া হয় প্রায় আড়াইশো সাংবাদিক ও প্রেসকর্মী এর ফলে বেকার হয়ে পড়েন উনিশশো বাহাত্তরের জানুয়ারিতে বিভক্তির পর সারা দেশে ছাত্রলীগের দুইটি সংগঠন পরস্পর বিরোধী ও সংঘাতমূলক অবস্থানে চলে যায় দেশের বিভিন্ন স্থানে দুই গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটতে থাকে উনিশশো তেহাত্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু নির্বাচনে রপপন্থী ছাত্রলীগের আ ফম মাহবুবুল হকের নেতৃত্বাধীন প্যানেলের বিপুল ভোটে জয়লাভের সম্ভাবনা দেখে হলে হলে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে ফেলা হয় অভিযোগ করা সত্ত্বেও মুজিব ভাই এ ব্যাপারে কোনোই ব্যবস্থা নিলেন না এ সময় শ্রমিকদের নিয়ে লাল বাহিনী গঠন করে তাদেরকে অত্যাচারের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হল মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিছুটা শীতল হলেও তখনও পর্যন্ত আমাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল আমি তাকে নিরপেক্ষ থাকার অনুরোধ করি মাঝে মাঝে মনে হতো তিনি বুঝি বা নিরপেক্ষ আবার দেখতাম ছাত্রলীগের এক পক্ষকে অর্থাৎ নুরে আলম সিদ্দিকির পক্ষকে শর্তহীন আশীর্বাদ তিনি দিয়ে যাচ্ছেন আমি মুজিব ভাইকে বারবার কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য অনুরোধ করি স্বাধীনতা যুদ্ধকালে সারা দেশে কৃষক ব্রিগেড গড়ে তোলা হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশেও তিনি কৃষক ব্রিগেড গড়ে তুলতে রাজি হয়েছিলেন একদিন হঠাৎ সংবাদপত্রে দেখলাম আব্দুর রব সেরনিয়াবাদকে প্রেসিডেন্ট করে কৃষক লীগ গঠন করা হয়েছে আমি মুজিব ভাইকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন এটা আমি না মনি করেছে আমি তার এ কথাটি গ্রহণ করতে পারলাম না মনে হল আমাদের পথ আলাদা হয়ে যাচ্ছে অনন্যপায় হয়ে আব্দুল মালিক শহীদুল্লাহকে সভাপতি ও হাসানুল হক ইনুকে সাধারণ সম্পাদক করে আমরা পৃথক একটি কৃষক লীগ গঠন করি এদিকে উনিশশো বাহাত্তরের অক্টোবরে শেখ মনিকে সভাপতি ও মোস্তফা মহসিন মন্টুকে সাধারণ সম্পাদক করে যুব লীগ গঠিত হয় আমরা নিউক্লিয়াসের তিন সদস্য আমি রাজ্জাক ও কাজী আরেফ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসি তখন আর বিএলএফ কার্যকর ছিল না দীর্ঘ সময় ধরে আমরা আলোচনা করলাম এই জটিল পরিস্থিতিতে কি করণীয় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দেখলাম যে আমাদের নিউক্লিয়াসেরই সদস্য আব্দুর রাজ্জাক আমাদের চাইতে শেখ মনির গ্রুপের প্রতি অধিক সহানুভূতি সম্পন্ন এবং মুজিব ভাইয়ের প্রতি আনুগত্যে একেবারে অন্ধ 
নিউক্লিয়াস গঠনের পর থেকে দীর্ঘ দশ বছর আমাদের তিনজনের মধ্যে কখনো কোনো বিষয়ে কখনোই মতপার্থক্য ঘটেনি এই প্রথম আমাদের মধ্যে ভিন্ন মত দেখা গেল এরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় রাজ্জাকও উদ্বেগ প্রকাশ করল আমি ও আরেফ আমরা দুজনও নিউক্লিয়াসের মধ্যে এভাবে ভিন্ন মত দেখা দেওয়াতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম বহু আলোচনার পর আমরা রাজ্জাকে মুজিব ভাইয়ের পক্ষে থাকার এবং রাজনীতিতে পুরোপুরিভাবে সক্রিয় হবার ব্যাপারে অনুমতি দিলাম একই সঙ্গে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে পরস্পর বিরোধী শিবিরে অবস্থান করলেও আমাদের দুজনের সঙ্গে রাজ্জাকের সুসম্পর্ক বজায় থাকবে মনির নেতৃত্বে যুবলীগ গঠিত হওয়াতে আমাদেরও বিকল্প সংগঠন গড়ে তোলা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না এর প্রধান কারণ দুটি প্রথমত সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসা হাজার হাজার বিএলএফ সংগঠক কর্মী ও সদস্য সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা মনির যুবলীগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে পারে দ্বিতীয় কারণটি ছিল আরও জটিল আমি আওয়ামী লীগের কোনো পদে ছিলাম না এমনকি সদস্য নয় সে অবধি রাজনীতিতে আমার ভূমিকা এবং সশস্ত্র যুদ্ধে আমাদের অংশগ্রহণ আওয়ামী লীগ বা কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে ছিল কি না পরিস্থিতি যখন এরকম তখন যে সমস্যাটি সবচেয়ে প্রকট হয়ে দেখা দিল তা হল আমাদের পক্ষের হাজার হাজার কর্মী সংগঠক কি করবে আদর্শগত দিক থেকে মনি এবং আমি দুজন আলাদা স্রোতের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মনি মুজিব ভাইয়ের পক্ষে থাকবে অথবা বলা যায় মুজিব ভাই মনির পক্ষে থাকবেন আমার চিন্তায় তখন যে বিষয়টি প্রাধান্য পেল তা হচ্ছে আসম আব্দুর রবের নেতৃত্বে একটি যুব সংগঠন গড়ে তোলা যায় কি না তা দেখা তা না হলে আমাদের হাজার হাজার সংগঠক কর্মী ও সমর্থকরা কোথায় যাবে তারা কি আওয়ামী লীগ করবে তা তো সম্ভব নয় তাহলে তাদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক স্পেস সৃষ্টি করা খুবই জরুরি এবং সেটা হতে পারে একটি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের দিনগুলোতে আওয়ামী লীগ নেতাদের রাজনৈতিক চরিত্র ও নৈতিকতার যে চিত্র আমাদের সংগঠকরা দেখেছে তাতে করে তাদের পক্ষে আওয়ামী লীগ করার কোনো প্রশ্নই আসে না মুজিব ভাই ও নিরপেক্ষতা বজায় না রেখে মনি ও নূরে আলম সিদ্দিকের দিকে ঝুঁকতে থাকেন মোট কথা নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের পর মাঠ পর্যায়ে তখন অন্য একটি রাজনৈতিক দার্শনিক পরিস্থিতি দৃশ্যমান হয়ে উঠল সারা দেশে তখনকার সাংগঠনিক পরিবেশে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অব্যবহিত নিচের স্তরের কর্মী সংগঠকদের শতকরা আশি ভাগই ছিল আসম আব্দুর রবের সমর্থক আওয়ামী লীগ থেকে সম্ভবত তাদের হাই কমান্ড মনে করতে লাগলো যে ওই সময় সারা দেশে সকল স্তরে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে যারা আসবে তাদের প্রায় সবাই হবে রব গ্রুপের এমন অবস্থা হোক আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব সেটা কোনোভাবেই চায়নি স্বাধীন বাংলাদেশে তাই কয়েক মাসের মধ্যেই রব গ্রুপের মেধাসম্পন্ন অনেক সংগঠক সশস্ত্র গ্রুপের হত্যাকাণ্ডের শিকার হল সে সময়ের প্রশাসন সশস্ত্র গ্রুপগুলোকে প্রচ্ছন্ন বা সরাসরি সহায়তা প্রদান করত এই জটিল পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করার জন্য আমি নিউক্লিয়াস ও বিএলএফের উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রয়োজন বোধ করলাম দীর্ঘ সময় আলোচনার পর রাজনৈতিক দল গঠন ছাড়া ওই পরিস্থিতি মোকাবেলার আর কোনো উপায় আছে বলে আমার মনে হলো না নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার বিষয়ে আমি ও আরএফ একমত হই কৌশল হিসাবে এ ব্যাপারে আমরা একমত পোষণ করি যে আমাদের নবগঠিত রাজনৈতিক দল কোনোভাবেই মুজিব বিরোধী ভূমিকা নেবে না তবে রাজনৈতিকভাবে দল আওয়ামী লীগের বিরোধী হবে আদর্শগত দিকটি নিয়ে আলোচনা করার পর আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে দলের লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করলাম সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জেগে ওঠে একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর সমগ্র জনগণকে যাতে শ্রেণী শোষণের হিংস্রতার মুখে পড়তে না হয় তার জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে আমাদের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেই রপন্থী ছাত্রলীগ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে সুসংগঠিত হতে থাকে এরপর প্রশ্ন দেখা দেয় নতুন রাজনৈতিক দলটিকে কোন আদলে দাঁড় করানো যায় অতীতে রাজনৈতিক দলগুলো যেভাবে গড়ে উঠেছে সে পুরনো সংগঠন ও আধুনিক চরিত্র বজায় রেখে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সদ্য বেরিয়ে আসা বাংলাদেশের বিরাট যুবশক্তিকে নতুন কোনো রাজনৈতিক সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না 
তাছাড়া সেই একই সশস্ত্র সংগ্রামের কারণে জনগণের বিভিন্ন অংশ নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এই পরিবর্তিত বাস্তবতাও আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে যেমন এক যুব সমাজ যারা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল শক্তি রাজনীতি সচেতন আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা এর অন্তর্ভুক্ত দুই নিয়মিত সৈনিক যারা স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছে তিন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এবং চার জনপ্রিয় এবং কলুষমুক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এই চার ক্যাটাগরি থেকে ছয়জনকে নিয়ে উনিশশো সালের একত্রিশে অক্টোবর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আয়ভাগ কমিটি ঘোষণা করা হয় মেজর জলিল ও আসম আব্দুর রহমান সেই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আয়ভাগ কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন শাহজাহান সিরাজ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বিধান কৃষ্ণ সেন নুরে আলম জিকু ও রহমত আলী যুবলীগ গঠনের পর মাত্র চার পাঁচ দিন সময়ের মধ্যে এর চাইতে ভিন্ন কিছু করা সম্ভব ছিল না আমরা ভাবলাম কিছুদিনের মধ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠান করে এই আয়ভাগ কমিটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দলে রূপান্তর করা যাবে অর্থাৎ তার জন্য প্রয়োজনীয় সময় আমরা হাতে পাব জাসদের আদর্শ কি ছিল অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে কি চরিত্র নিয়ে নতুন একটি রাজনৈতিক দল সংগঠিত হতে যাচ্ছে সে চিন্তা ভাবনা আমাকে তাড়িত করে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি এক যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দেশ স্বাধীন হল সে বাঙালি জাতীয়তাবাদ দলের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে থাকতে হবে দুই জাতীয়তাবাদকে ধারণ করার পাশাপাশি আমাদেরকে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে নিজেদেরকে চালিত করতে হবে তিন বাংলাদেশের জনগণের অভ্যন্তরীণ ও নানান পার্থক্য ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় রাখতে হবে চার সদ্য সশস্ত্র সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসা যুব সমাজ স্বভাবতই হবে স্বাধীন চেতা সেই যুব সমাজকে প্রধান শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেই দলকে সংগঠিত করতে হবে এবং পাঁচ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এ সংগঠন যাতে কোনো বিশেষ দেশ বা শক্তির ক্রিয়ানকে না পরিণত হয় তাও বিবেচনায় রাখতে হবে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়কে প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচনা করে সারা দেশে গড়ে উঠতে লাগল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদের সংগঠন এ সময় কোনো কোনো মহল জাতীয় সমাজতন্ত্র কথাটার সঙ্গে নাৎসিদের ন্যাশনাল সোশ্যালিজমের মিল উল্লেখ করে নতুন এই দলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে তবে তাদের সে অপচেষ্টা ব্যর্থ হয় অল্প সময়ের মধ্যেই নবগঠিত এ দলটি জনগণের মধ্যে বিপুল আগ্রহ এবং যুব সমাজের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে সে সময়কার প্রতিষ্ঠিত দলগুলো বিশেষ করে অধ্যাপক মুজাফর আহমেদের নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন দিচ্ছিল অন্যদিকে সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টি সরকারের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করছিল জাসদ ও সর্বহারা পার্টির রাজনৈতিক কর্মসূচি সরকার ও আওয়ামী লীগকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে জাসদ মূলত হরতাল বা ধর্মঘটের কর্মসূচি দিয়ে এবং সর্বহারা পার্টি সশস্ত্র উপায়ে সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে মুজিব ভাইয়ের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও কিছু কিছু ভুল সিদ্ধান্তের সুযোগ নিয়েই তারই দলের অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে থাকা একটি গোষ্ঠী সুকৌশলে সেনাবাহিনীর একাংশকে কাজে লাগিয়ে তাকে ও সে সময় বিদেশে থাকা তার দুই কন্যা বাদে পরিবারের আর সবাইকে হত্যা করে এভাবে মুজিব ভাইকে সরিয়ে তার দলেরই খন্দকার মুস্তাক আহমেদের নেতৃত্বে তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় পরবর্তী সময়েও শাসক শ্রেণীর মধ্যে একইভাবে ক্ষমতার পালাবদল চলতে থাকে পঁচাত্তরের সেই বিয়েগান্তক হত্যাকাণ্ডের সময় জাসদ নেতৃত্বে সবাই ছিলেন কারাগারে এর আগে দলটির হাজার হাজার কর্মী সংগঠক ও সমর্থক রক্ষী বাহিনীর অত্যাচারের শিকার হয় পাকিস্তান থেকে ফেরত আসার পর শেখ মুজিবুর রহমান নামের যে মানুষটি তার জন্য কোনো পদ বা বিশেষণের প্রয়োজন এসব কিছুই ছিল না গান্ধী ও মাউসেতুংয়ের মতোই তার দেশের মানুষের কাছে তো বটেই বিশ্বের কাছেও তিনি ছিলেন একজন অতি মহান সংগ্রামী নেতা অথচ দুঃখজনকভাবে প্রধানমন্ত্রী হওয়াটাই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল এ বিষয়ে আমি তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি বলেন বাংলাদেশের মানুষ আমাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চায় যেদিন তিনি গণভবন সুগন্ধা ছেড়ে বত্রিশ নম্বরকে প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর ও পরে রাষ্ট্রপতির বাসভবন হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন তা যে নিরাপত্তার দিক থেকে একেবারেই দুর্বল 
এই কথা আমি তাকে বারবার বলার পরেও তিনি তা অগ্রাহ্য করলেন মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ তার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাসখানিক আগে বাকশাল গঠন প্রশ্নে আমি কখনোই তার সঙ্গে একমত হতে পারিনি সম্ভবত তিনি বাকশালকে তার রাজনীতির নতুন কৌশল হিসাবে নিয়েছিলেন উনিশশো সালে জাতীয় সরকার গঠন আর উনিশশো পঁচাত্তরে বাকশাল গঠন যে এক কথা নয় তা তিনি সম্ভবত অনুধাবন করতে পারেননি শেষ সাক্ষাতে তিনি আমাকে ভারতে চলে যেতে বললেন তখন বাকশাল কায়েম হয়েছে আমি তার কাছে ঢাকার সর্বমহলে সামরিক শাসনের গুঞ্জনের কথা তুলতেই তিনি বললেন আমি জানি ওটা আমার বিরুদ্ধে নয় ওটা তাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে এটি শুনে আমি নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম তিনি আরও বললেন বেশি কিছু হলে তারা আমাকে রেখেই যা করার করবে আর তার চেয়ে বেশি খারাপ কিছু হলে আমাকে মনপুরাই নিয়ে রাখবে আমার মনে হল আমি এ কি শুনছি উনিশশো পঁচাত্তরের অগাস্টের এক বা দুই তারিখে আমি ভারতে গেলাম এরপর ঘটল দুঃখজনক পনেরোই অগাস্ট বেলা এগারোটার দিকে রেডিওতে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা শুনলাম তখন আমি কলকাতায় ঘটনাটিকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারিনি তার পরিণতি রাজনৈতিকভাবে না হয়ে এভাবে যে মর্মান্তিক হল সেটি আরও পরিবারের অধিকাংশ সদস্য সহ এই সত্যিটি মেনে নিতে আমাকে খুব কষ্ট করতে হয়েছে কারো রাজনৈতিক বিরোধিতা আর তাকে সপরিবারে হত্যা দুটো এক জিনিস নয় ভারতে আমার ভিসার মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ায় আমি ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করেছিলাম তার জন্য পাসপোর্ট জমা দেই পাসপোর্ট জমা দেওয়ার পনেরো মিনিট পরেই আমাকে অফিসার ভেতরে নিয়ে যায় একজন বড় অফিসারের সামনে বসতে দেওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন আপনার তো পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে আমি বিষয়টি বুঝতে না পারায় অফিসার আবার বললেন আপনার তো পাসপোর্ট এখন বৈধ না কারণ আপনাকে পার্সোনা নন গ্রাটা বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঘোষণা করা হয়েছে আমি জানতে চাইলে তিনি আরও বললেন বৈধ পাসপোর্ট না হলে ভিসা দেওয়া যাবে না হয় আপনি ভারত ছেড়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে যান নতুবা নতুন কোনো পাসপোর্ট সংগ্রহ করুন আমি দিল্লিতে আমাদের হাইকমিশন অফিসে যোগাযোগ করতেই বলা হল এগারোই অগাস্ট আমার পাসপোর্ট বাতিল করা হয় পরবর্তী সময়ে জিয়ার শাসনামলেও সরকারি দমননীতির পাশাপাশি জাসদ এক রাজনৈতিক কূটকৌশলে শিকার হয় এ সময় দল ভাঙাভাঙির সরকারি ষড়যন্ত্রে জাসদ বিভক্ত হয় আমি নিজে কখনো কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হইনি এটি আমার ঘোষিত নীতি তবে আমি জেলে থাকার সময় উনিশশো উনআশি একাশির দিকে একবার জাসদ আমাকে তাদের সংগঠনভুক্ত করে কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে আমি পদত্যাগ করে আমার অদলীয় রূপ বজায় রাখি জাসদ গঠনের অব্যবহিত পরের কয়েক মাস ছিল দেশের জন্য খুবই ঘটনাবহুল ব্যাপার দলীয়ভাবে সরকারের কিছু কিছু কার্যক্রম দেশে দারুণ অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে পরিত্যক্ত বাড়িঘর দখল ব্যবসা বাণিজ্যের নামে লাইসেন্স পারমিট নিয়ে তা বিক্রি করা ছিল ক্ষমতাসীনদের বাণিজ্য সে সময়ে সরকার সমর্থক ছাত্রলীগকে মুজিববাদী ছাত্রলীগ বলা হতো এবং ছাত্রলীগের উভয় গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি হতো জাসদ নেতৃবৃন্দকে জেলে না পুড়ে বরং জাসদ সমর্থক বিরাট জনগোষ্ঠীকে রক্ষী বাহিনী দিয়ে নির্যাতন হয়রানি ও অত্যাচারের মাত্রা কমেই বাড়তে থাকে সরকার ও সরকারি দলের কৌশল ছিল জেলা মহকুমা পর্যায়ের জনপ্রিয় জাসদ নেতৃবৃন্দকে আঘাত না করে কর্মী সমর্থকদের উপর চাপ প্রয়োগ করে তাদেরকে নিজের দলে ভেরানো এ কৌশল প্রয়োগ করে তারা অনেকখানি সফল হতে শুরু করেছিল আমরা তখন জাসদ রাজনীতিকে এক কেন্দ্রিকতা থেকে সরিয়ে একাধিক অংশে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলাম ঠিক করলাম জাসদ হবে প্রকাশ্য রাজনীতির ধারক জাসদ রাজনীতির মূল নিয়ামক শক্তি হিসাবে উনিশশো বাষট্টি থেকে উনিশশো একাত্তর পর্যন্ত নিউক্লিয়াস ও বিএলএফের সঙ্গে যুক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিদেরকে গোপনে সংগঠিত করতে হবে এ উদ্দেশ্যে সারা দেশে বেছে বেছে সত্তর আশি জনকে নিয়ে সেন্ট্রাল অর্গানাইজিং কমিটি সিওসি গঠন করা হল এছাড়া গোপনভাবে কাজ করা ও আদর্শিক দিক নির্দেশের জন্য এগারো জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন এবং লড়াই নামে একটি প্রকাশনার মাধ্যমে সংগঠনের প্রকাশ্য ও গোপন কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় শামসুদ্দিন পেয়ারাকে লড়াই সম্পাদনার দায়িত্ব দেয়া হয় এ সময় তৃণমূল পর্যায়ে সরকার দলীয় কর্মী ও রক্ষী বাহিনীর নির্যাতনের মুখে জাসদের অনেকের মধ্যেই আওয়ামী লীগের যোগদানের একটি প্রবণতা দেখা দেয় 
সে অবস্থায় জাসদকে সংগঠিত রাখার লক্ষ্যে আমরা কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করি যার অন্তর্ভুক্ত ছিল আওয়ামী লীগকে ব্যস্ত রাখা পাকিস্তানপন্থী অযোগ্য আমলাদের পরিচয় জনগণের সামনে প্রকাশ করা দলের কিছু শক্ত ঘাঁটি তৈরি করা এবং পর্যায়ক্রমে ঢাকাসহ জেলা ও মহকুমাগুলোয় প্রাত্যহিক আন্দোলনের ধারা সৃষ্টি করা তারপর এই দুয়ের সমন্বয়ে অর্থাৎ শক্ত ঘাঁটি ও শহরে উপর্যুপরি আন্দোলনের ধাক্কা সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগ সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এ কৌশলের অংশ হিসাবে সিওসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা শহরের বাইরে সারা বাংলাদেশে ঘাঁটি আকারে গড়ে তোলার জন্য চল্লিশটি স্থান নির্দিষ্ট করা হয় এই জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয় এ ব্যাপারে প্রস্তুতিও সমানভাবে চলতে থাকে আওয়ামী লীগ সরকারের অনিয়মের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য জনসভা ও মিছিলকে প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে জাসদের নেতৃত্বে সারা দেশে জেলা মহকুমা ও থানা পর্যায়ে নিয়মিত সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হতে থাকে উনিশশো চুয়াত্তরের অক্টোবর নভেম্বরে আওয়ামী লীগ সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার সময় নির্ধারণ করে আন্দোলনের এ পর্যায়ে সতেরোই মার্চ উনিশশো ঢাকায় বড় আকারের জনসভা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেদিন কর্মসূচি অনুযায়ী পল্টনে বিরাট জনসভা শেষে মেজর জলিল ও আসম আব্দুর রবের নেতৃত্বে একটি মিছিল মন্ত্রীপাড়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাসার সামনে উপস্থিত হয় মিছিলটি ছিল একেবারেই শান্তিপূর্ণ অথচ কোনো রকম উস্কানে ছাড়াই পুলিশ ও রক্ষী বাহিনী সে মিছিলে বেপরোয়াভাবে গুলি বর্ষণ শুরু করে গুলিতে জাসদের এগারো জন কর্মীর মৃত্যু হয় মেজর জলিল ও আসম আব্দুর রব এতে গ্রেফতার হন রক্ষী বাহিনী পুলিশ ও বিভিন্ন বাহিনীর এই সংঘবদ্ধ আক্রমণ সহ্য করা নিরস্ত্র কর্মীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না জাসদকর্মী ও সমর্থকরা এক ধরনের কিং কর্তব্য বিমূঢ় অবস্থার মধ্যে পতিত হয় আন্দোলনে ভাটা পড়ে এই অবস্থায় সরকার পদত্যাগে বাধ্য করার আন্দোলন কর্মসূচিকে পরিবর্তন করা হয় গ্রেফতারের বাইরে থাকা নেতৃবৃন্দ অতঃপর লোকচক্ষুর আড়ালে অর্থাৎ গোপন অবস্থান আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান প্রকাশ্য রাজনীতি সীমিত হয়ে আসে দলের তরফে সময় গোপন রাজনীতির ওপরেই গুরুত্ব দেয়া হয় জেলা ও মহকুমা শহরগুলোতে ছাত্রদের মধ্যে জাসদের আদর্শকে কেন্দ্র করে কর্মপরিধি বাড়ানো হয় শ্রমিকদের সমর্থনের জন্য তাদের মধ্যেও গোপন রাজনীতি অব্যাহত রাখা এবং দ্রুততার সঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় গ্রাম পর্যায়ে কৃষি মজুর ও কৃষকদের সমর্থন লাভের জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কাজ ছিল গ্রামের গরিব কৃষককে জমিজমার কাজে সহায়তা করা কিভাবে চাষাবাদ করলে গরিব ও প্রান্তিক চাষিরা তাদের উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনতে পারবে এবং মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম থেকে সাধারণ কৃষকেরা রক্ষা পেতে পারে তার উপায় খুঁজে বের করা সিওসি পর্যায়ের বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করা এবং তা যেন কার্যকর হয় তার ব্যবস্থা করা এর ফলে জাসুদের পক্ষে গ্রামের কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের সমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে বিশেষ করে ক্ষেত মজুর ও ছোট কৃষক এবং বর্গা চাষিদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কাজের ফলে জাসুদের রাজনীতির প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছিল এ পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রশাসনের কাছে গণবাহিনী নামে পরিচিতি লাভ করে পরবর্তীতে এটি বিপ্লবী গণবাহিনী নামেও পরিচিত হতে থাকে যদিও সিওসি অথবা জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি কখনো এ নামের কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেনি কিংবা কাউকে তা করার অনুমতিও দেয়নি গণবাহিনীর নামে সে সময় নানা ধরনের সত্য মিথ্যা ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে উনিশশো ছিয়াত্তরের সেপ্টেম্বরে সিওসির শেষ মিটিংয়ে গণবাহিনীর কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় বাস্তবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কার্যক্রমকেই গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ গণবাহিনীর কার্যক্রম বলে মনে করত এটা ছিল জাসদ সম্পর্কিত গণবিভ্রান্তির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ সিওসির কোনো রকম অনুমোদন ছাড়াই এবং তাদের অজান্তেই বিচ্ছিন্নভাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কিছু কিছু সদস্য কোথাও কোথাও কিছু কিছু অঘটন ঘটিয়েছে যার মধ্যে রয়েছে থানা আক্রমণ ও বিত্তশালীদের কাছ থেকে জবরদস্তিমূলক অর্থ আদায় গণবাহিনীর কার্যক্রম স্থগিত হওয়ার কিছুদিন আগে ঢাকা শহরে গণবাহিনীর নাম ব্যবহার করে এই কর্মকাণ্ড এই শহরের অধিবাসীদের মধ্যে এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে 
উনিশশো নভেম্বর নাগাদ এসব ঘটনা ঘটানো হয়েছিল যার সঙ্গে কেন্দ্রীয় জাসদ বা সিওসির কোনো যোগাযোগ ছিল না যেমন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিস্ফোরণ বাইতুল মুকারমের সাইকেল বোমা কয়েকটি বাসে যাত্রী নামি দিয়ে আগুন লাগানো জিয়াউল আবেদিনকে গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট সন্দেহ করে সিওসির অনুমোদন ছাড়া হত্যা করা ছাব্বিশে নভেম্বর ভারতীয় হাই কমিশনের উপর সশস্ত্র আক্রমণসহ বেশ কয়েকটি ঘটনাও এভাবে ঘটেছিল এসব কোনো ঘটনায় সিওসিকে জানিয়ে বা তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়নি আসলে অতি উৎসাহী কিছু যুবক নিজেদের দায়িত্ব জ্ঞানহীন আচরণে গণবাহিনীর নাম ব্যবহার করেছিল ভারতীয় হাই কমিশনের অভিযানের ব্যাপারে কোনো কেন্দ্রীয় অনুমোদন যে ছিল না শুধু তাই নয় যারা সেই হামলা করেছিল তাদের আট দশজনের বাইরে আর কেউই এ বিষয়ে কিছু জানত না গণঅভ্যুত্থানের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় আমরা রাজনীতির ভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করি এর মধ্যে প্রধান হল সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গড়ে তোলা উনিশশো তেহাত্তরের মাঝামাঝি থেকে জাসদ সভাপতি মেজর জলিলের নেতৃত্বে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের প্রায় সব ইউনিটে এবং বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা সংগঠন গড়ে ওঠে ঢাকার চারপাশে প্রায় চল্লিশটি স্থানে ঘাটি গঠন এবং ঢাকা সহ জেলা ও মহকুমা শহরে গণ বিস্ফোরণমূলক আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারের পতন ঘটানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর ক্ষমতা দখলের ভিন্ন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় সেটি হল সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতৃত্বে সিপাহীদের অভ্যুত্থান এবং যুগবদ্ধভাবে সে অভ্যুত্থানের সমর্থনে ঢাকা সহ শহর এলাকায় ছাত্র যুবক এবং শ্রমিকদের গণ অভ্যুত্থান ঘটানো এভাবে ছাত্র ও শ্রমিকদের গণ অভ্যুত্থান ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতৃত্বে সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল করা ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে পরিচালিত আমাদের এই অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল তেসরা নভেম্বর খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে সংগঠিত সেনা অভ্যুত্থান ও তার মাধ্যমে সামরিক বাহিনীতে তার একচ্ছাত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল সেই সুযোগকে কাজে লাগানো কর্নেল আবু তাহেরের ওপর এ অভ্যুত্থানের নীলনকশা প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয় সে লক্ষ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য ছয় নভেম্বর সন্ধ্যায় সিওসির একটি বৈঠক বসে সেখানে কর্নেল তাহের তার পুরো পরিকল্পনাটি তুলে ধরেন আলোচনার শেষ পর্যায়ে জিয়াউর রহমানের অবস্থান কি এই বিষয় জিজ্ঞেস করলে তিনি ইংরেজিতে বলেন হিউ উইল বি অ্যাট মাই নিউজ অর্থাৎ সে আমার হাঁটুতে পড়ে থাকবে এরপর আমি পরিকল্পনা অনুযায়ী অভ্যুত্থান ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমিটিকে পরামর্শ দেই এবং কমিটি তা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে সভা শেষে বিদায়ের সময় আমি কর্নেল তাহেরকে বললাম কোনো অবস্থাতে যেন এটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানে পরিণত না হয় তাহের তিনি বললেন ইট উইল হ্যাপেন রাইট অ্যাট ওয়ান ও ক্লক এটা ঠিক রাত একটায় ঘটবে অভ্যুত্থানের পর ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম যে কথাটি ঘোষণা করা ছিল তা হল বাংলাদেশের বীর বিপ্লবী জনগণ বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ও বিপ্লবী গণবাহিনী নেতৃত্বে বাংলাদেশে সিপাহী জনতার বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা হয়েছে এবং জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করা হয়েছে মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ বেতার তখন শাহবাগে যেখানে শামসুদ্দিন পেয়ারা টেলিফোনে আমার নির্দেশ মতো এই ঘোষণাটি লিখে তা সকণ্ঠে বেতারে প্রচার করে এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে সারা দেশে বেশ কয়েকটি জেলায় পুলিশ আনসার ও বিডিআর সদস্যরা গণবাহিনীর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে পড়ে কয়েক ঘন্টা বিলম্ব হলেও ঢাকা শহরের ছাত্রদের এবং ঢাকার আশেপাশের সৈনিকদের মিছিল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে আসতে থাকে সিওসি হাইকমান্ডের সিদ্ধান্ত ছিল জিয়া রহমান ও কর্নেল তাহেরের সঙ্গে বিপ্লবী সৈনিকদের শহীদ মিনারে এসে ছাত্র শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হবে সেখানে কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল গঠন করা হবে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সৈনিকদের প্রস্তাবিত বারো দফা মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হবে এবং হাই কমান্ড কাউন্সিলের পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় সরকার গঠন করা হবে কিন্তু এই সময়ই খন্দকার মোস্তাক আহমেদের সমর্থক এক দল আমলা ও সেনা কর্মকর্তা আমাদের এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল জিয়াউ রহমানও সেই বাধার বিরুদ্ধে কিছু করতে না পেরে তাদের সহযোগিতায় করলেন তেসরা নভেম্বর খালেদ মোশারফের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান পদ গ্রহণ করার বিষয়টি সাধারণ সৈনিক ও বেশিরভাগ অফিসারের মনোপুত ছিল না 
খালেদ মোশারফ যে জিয়া রহমানকে বন্দী করলেন সেটিও সাধারণ সৈনিক ও বেশিরভাগ অফিসার মেনে নিতে পারলেন না এতে সেনাবাহিনীতে এক অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয় তার ফলে রাষ্ট্র ক্ষমতায় কেবল বিশৃঙ্খলায় নয় এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয় এ অবস্থায় আমরা মনে করি এটাই আমাদের অর্থাৎ জাসদ গণবাহিনী বিপ্লব সৈনিক সংস্থার ক্ষমতা গ্রহণের উপযুক্ত সময় নভেম্বরের সে কদিন ঢাকা শহরে এবং শ্রমিক এলাকাগুলোতে ছাত্র যুবক এবং শ্রমিকেরা গণ আন্দোলনের স্রোত সৃষ্টি করে চৌঠা নভেম্বর সন্ধ্যায় আমি ডাক্তার আখলাকুর রহমান ও কর্নেল তাহের লালমাটিয়ায় আখলাকুর রহমান সাহেবের বাসায় মিলিত হই এই প্রথমবারের মতো বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সৈনিকদের সংগঠিত অবস্থার কথা ডাক্তার আখলাক ও কর্নেল তাহেরকে জানাই উনিশশো চুয়াত্তরের সতেরোই মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়িতে স্মারকলিপি দিতে গিয়ে জলিল রবের গ্রেফতারের পর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কাজ সমন্বয়হীন হয়ে পড়ে মেজর জলিল এই দায়িত্ব পালন করতেন ক্যান্টনমেন্টে তাদের নিজস্ব একটি কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল ছিল আমরা তিনজন আমি আখলাক এবং তাহের মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে দেশে তখন যে অনিশ্চয়তা ও ক্ষমতা বলয়ে যে শূন্যতা বিরাজ করছিল তা থেকে দেশকে রক্ষা করতেই বাইরের ছাত্র যুবক শ্রমিক এবং ভেতরের সৈনিক সংস্থার যোগ সাযোগে একটি বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটানো অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে ডাক্তার আখলা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে যোগাযোগের লিঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও তার জন্য বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সহায়তার কথা তুললে কর্নেল তাহের বলেন আই শ্যাল ফাইন্ড ইট আউট কর্নেল তাহেরের পর ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হলেন প্রশ্ন উঠল কে ছাত্র শ্রমিক সৈনিকদের এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে থাকবেন তখনকার পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই জিয়াউ রহমানের নাম আসে এ ব্যাপারে কর্নেল তাহের বলেন আই ক্যান হ্যান্ডেল দ্যাট টু নভেম্বরের চার পাঁচ ও ছয় তারিখ অভ্যুত্থানের আয়োজন ও প্রস্তুতিতে চলে যায় এরই মধ্যে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে কর্নেল তাহেরের কাছে জিয়াউ রহমান বার্তা পাঠালেন ফ্রি মি তাহের সেভ মি কর্নেল তাহের এসব ঘটনা আমাদের কাছে রিপোর্ট করলেন এবং সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে একটি সফল বিপ্লব যে ঘটানো সম্ভব তাও বললেন এ বিষয়ে সৈনিক সংস্থার সঙ্গে তার আলোচনা ও বিস্তারিত পরিকল্পনার কথাও জানালেন এসব প্রস্তুতির আলোকে ছয় নভেম্বর রাত একটায় অভ্যুত্থানের সময় নির্ধারণ করা হয় ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যান্টনমেন্টের বাইরে ছাত্র শ্রমিকদের মিছিল সমাবেশ ইত্যাদি ঘটিয়ে সেনা বিদ্রোহের সঙ্গে তাকে একাকার করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিন্তু বাস্তবে ঘড়ির কাটা অনুযায়ী সংযোগ স্থাপনে এ শক্তিসমূহ প্রচণ্ড ব্যর্থতার পরিচয় দেয় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে সাত নভেম্বর ভোরবেলা অনুমান ছয়টার দিকে জিয়াউ রহমান ও কর্নেল তাহিরের নেতৃত্বে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সামরিক অফিসার ও সৈনিকেরা ট্যাঙ্ক সাজোয়াজান ও অন্যান্য সামরিক বাহন নিয়ে শহীদ মিনারের দিকে আসবে একই সময় ছাত্র যুবক শ্রমিকরাও তখন শহীদ মিনারে উপস্থিত হবে ছাত্ররা আসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার বিভিন্ন কলেজ থেকে আর শ্রমিকেরা মূলত আদমজি তেজগাঁও ও পোস্তগোলা থেকে মিছিল করে শহীদ মিনারে আসবে ওখানে বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল গঠন ও ঘোষণা হবে পরবর্তী ধাপে কমান্ড কাউন্সিলের অধীনে সকল রাজনৈতিক দল সৈনিক শ্রমিক ও ছাত্র যুবকদের নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করা হবে ক্যান্টনমেন্টের ব্যারাগুলোতে এ সময় বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ছাড়াও স্বার্থের নেশি আরও কিছু গোষ্ঠী অতি দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠল বাইরে মাহবুবুল আলম চাষিসহ একদল আমলাও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে সমগ্র ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় কার্যত তারাই জিয়াউর রহমানকে তাদের পক্ষে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় এ সময় ক্যান্টনমেন্টের বাইরের চিত্র হল সময় মতো ছাত্র যুবক শ্রমিকেরা শহীদ মিনারে সমবেত হয়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে তাদের এগিয়ে যাবার পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করতে পারল না ছাত্র যুবক শ্রমিকদের সমবেত করার জন্য নির্দিষ্ট করে যাদেরকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারাও তা কার্যকর করতে পারেনি আমাদের প্রধান প্রধান নেতারা সেই সময় জেলে ছিলেন তাদের অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাদের যোগ্যতা প্রমাণে চরমভাবে ব্যর্থ হন পরবর্তী সময়েও এ ব্যর্থতাকে অতিক্রম করার সুযোগ না নিয়ে একটি অসময় উপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে সব কিছু এক পর্যায়ে আমাদের হাতের বাইরে চলে যায় নয় নভেম্বর উনিশশো পঁচাত্তর জলিল রব মুক্তি লাভ করেন এরপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমরা আলোচনায় বসি 
আলোচনার গতি দেখে আমি বুঝলাম অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দুটি স্পষ্ট ভাগ একটি ভাগের মত হলো দুই চার দিনের মধ্যেই সাত নভেম্বরের মতো করে সিপাহী জনতার আরেকটি অভ্যুত্থান ঘটানো আর দ্বিতীয় মতটি হল জিয়াউ রহমানকে তার ক্ষমতা সংহত করার সুযোগ দিয়ে আরও সংগঠিতভাবে অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করা দুটি ভিন্ন মতামতের কারণে আমি ক্ষুদ্রাকারের একটি অ্যাকশন কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিলাম অবস্থা বুঝে এই অ্যাকশন কমিটি জাসদ ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার হাই কমান্ডের কাছে রিপোর্ট করবে এবং তার আলোকে ও বাস্তবতার নিরিখে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে নভেম্বরের পনেরো কি ষোলো তারিখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তেইশ নভেম্বর হঠাৎ করে আমার কাছে সংবাদ এল কোনো একটি সভা থেকে মেজর জলিল আসম আব্দুর রব ও কর্নেল তাহেরকে গ্রেফতার করা হবে ওই দিনই এস এম এস হলের হাউস টিটরের বাসা থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় পরে ইনিও গ্রেফতার হয় এদের গ্রেফতারে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম গ্রেফতার হবার মতো এমন কোনো ঘটনা বা সিদ্ধান্ত তো হয়নি এই ঘটনার প্রায় তিরিশ বছর পরে অর্থাৎ দুই সালে আমি জানতে পারলাম আমার অনুপস্থিতিতে আমাকে না জানিয়ে বা আমার মতামত না নিয়ে মাত্র কয়েকজন মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে আবারও কয়েকদিনের মধ্যে ক্যান্টনমেন্টে অভ্যুত্থান ঘটানো হবে সেই প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন কর্নেল তাহের ও মেজর জলিল বলা বাহুল্য জিয়াউ রহমানকে ক্ষমতাচ্যুত করতেই এই অভ্যুত্থান ঘটানোর কথা তারা চিন্তা করেছিলেন ক্ষুদ্রাকারের সেই অ্যাকশন কমিটিতে ছিলেন মেজর জলিল আসম আব্দুর রব কর্নেল তাহের হাসানুল হাকিনু ও আমার অনুরোধে অন্তর্ভুক্ত করা শরীফ নুরুল আম্বিয়া আমার অনুপস্থিতিতে আমাকে না জানিয়ে দ্বিতীয় অভ্যুত্থান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার এই বিষয়টি আমি পরে শরীফ নুরুল আম্বিয়ার কাছ থেকে জানতে পারি বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের জন্য যে সংঘটিত শক্তি ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে এবং বাইরে ছাত্র যুবক শ্রমিকদের মধ্যে থাকা দরকার মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে তা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত হয়ে পড়েছিল সর্বোপরি ক্ষমতা যারা থাকে তাদের সঙ্গে ক্ষমতার বাইরে থাকা জনগণের যে পরস্পর বিরোধী অবস্থান থাকা প্রয়োজন তার ভিত্তিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানো সম্ভব তাও একেবারেই সেখানে অনুপস্থিত ছিল আমার অনুপস্থিতিতে যে সভাটিতে দ্বিতীয় অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত হয়েছিল তার পূর্বেকার একটি সভায় যখন কথাটি উঠেছিল আমি তখন জানতে চেয়েছিলাম সেনাবাহিনীর মধ্যে অফিসার সহ সমর্থন এবং সাজ সরঞ্জামের দিক থেকে অভ্যুত্থানের পক্ষে কি পরিমাণ প্রস্তুতি তাদের আছে তার উত্তরে বলা হয়েছিল একটি ট্যাঙ্ক আমাদের পক্ষে থাকবে সৈনিক ও অফিসারদের কোনো সংখ্যা কেউ দিতে পারলেন না শুধু বললেন একটি ট্যাঙ্ক তারা আরও বললেন যেহেতু ইতিপূর্বে সৈনিকরা আমাদের পক্ষে ছিল অতএব তাদেরকে সংগঠিত করতে বেশি সময় লাগবে না আমি ছাত্র যুবক শ্রমিক সংগঠনের অবস্থা উল্লেখ করতে গিয়ে বললাম পুনরায় এদেরকে সংগঠিত করতে হলে কমপক্ষে ছয় মাস সময় লাগবে এই সভাটির পরেই আমাকে ছাড়া দ্বিতীয় অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় মুক্তিযুদ্ধের সময় কামালপুরে পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশের নিয়মিত সেনাবাহিনীর মুখোমুখি যুদ্ধে কর্নেল তাহের গুরুতর আহত হন তার একটি পা কেটে বাদ দিতে হয় ভারতে প্রশিক্ষণ চলাকালেই আমি কর্নেল তাহেরের নাম শুনি জাসদ গঠনের সময়ই আমাদের সেনাবাহিনীর যারা স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাদেরকে নতুন এ দলে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা আমার মাথায় ছিল জাসদে বিএলএফ সদস্যদের আগরতলা মামলার অভিযুক্তদের এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনা সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টিকে আমরা একটি সাংগঠনিক কৌশল হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম সে অনুযায়ী মেজর জলিল কর্নেল তাহের মেজর জিয়াউদ্দিন সুলতান উদ্দিন আহমেদ সহ অনেকেই জাসদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন কর্নেল তাহের তখনও নিয়মিত সেনাবাহিনীর সদস্য থাকার কারণে জাসদের প্রথম জাতীয় কমিটিতে তিন নম্বর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার নাম দেখানো হয়নি গণকণ্ঠ অফিসে একদিন তাকে আমি আসতে দেখলাম আলোচনা প্রসঙ্গে আমি যে তার নামের সঙ্গে পরিচিত সে কথা বললাম তিনিও আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছেন বলে জানালেন এরপর থেকে আমরা ঘনিষ্ঠ হই বহুদিন পর একদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন সিরাজ ভাই যদি কোনো দিন সুযোগ আসে আমাকে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাবার কাজে লাগাতে পারবেন আমি বললাম সে কাজটি আপনি যদি কখনো করেনও ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে বসে করতে পারবেন না তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পর তার অনেক ইচ্ছের কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন 
যেমন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে তিনি একটি উৎপাদনমুখী জনগণের সেনাবাহিনী বা পিপলস আর্মি হিসেবে গড়ে তুলতে চান শুনে আমি বলেছিলাম স্বাধীন হবার পরপরই মুজিব ভাইকে আমি এরকম একটা পিপলস আর্মি করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম এ ধরনের আরও বহু ইচ্ছার কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন তার সঙ্গে আমার প্রায় চার পাঁচ বছরের আসা যাওয়া আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে জলিল ভাইয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা সূত্রে তিনি জাসদ রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে এসে গিয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে ডক্টর আকলাকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয় এইভাবে সব মিলিয়ে তিনি জাসদ রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়েছিলেন তাকে আমি একজন অত্যন্ত সাহসী এবং দেশপ্রেমিক মানুষ হিসাবে দেখেছি তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে নামি একজন কমান্ডো ছিলেন জনগণের জন্যে তার গভীর দরদ ও আবেগময় ভালোবাসা ছিল আমাদের আলাপ আলোচনায় সব সময় তিনি তার সামরিক প্রশিক্ষণকে কিভাবে জনস্বার্থে ব্যবহার করা যায় তার উপায় বের করার উপর গুরুত্ব দিতেন তার অনুপ্রেরণাতেই তার সকল ভাই বোন সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এভাবে একটি পরিবারের সবার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের নজির খুবই কম আর এদেশে সূর্যসেনের পর কর্নেল তাহিরি প্রথম ব্যক্তি রাজনৈতিক কারণে যার ফাঁসি হয়েছে ছাত্রলীগের দ্বিধা বিভক্তির পরও আমি রব গ্রুপ ছাত্রলীগকে শেখ মুজিবের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে আনার কোনো চেষ্টাই করিনি রব ছাত্রলীগ গ্রুপ তখন এবং পরবর্তী সময়েও বেশ কয়েক বছর দেশের বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন হিসাবে অবস্থান করছিল ছাত্রলীগের নূরে আলম সিদ্দিকি গ্রুপ এবং ছাত্র ইউনিয়নের দুই গ্রুপ মিলেও ছাত্রলীগ রব গ্রুপের মোকাবেলা করার মতো সামর্থ্য রাখত না মোট কথা সারা দেশে রব শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বে ছাত্র সমাজ একটি স্বাধীন ও স্বকীয় সত্তা নিয়েছিল আমি কোনো অবস্থাতেই তাকে ছাত্রলীগ নূরে আলম সিদ্দিকি গ্রুপের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সংঘাতের দিকে নিয়ে যেতে চাইনি আমি এর ঘোর বিরোধী ছিলাম একইভাবে আমিও মুজিব ভাই থেকে কোনোভাবেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইনি আমি নিজে শ্রমিক লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলাম শ্রমিক সংগঠন দ্বিধা বিভক্ত হোক সেটাও কখনো আমার মাথায় আসেনি কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছিল পুলিশ ও রক্ষী বাহিনী কোনো কারণ ছাড়াই দেশের বহু স্থানে রব গ্রুপ বিরোধী অভিযান চালাত অর্থনীতিতে তখন অব্যবস্থা দেখা দেয় রেশনের চাল ও কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়া শুরু হলো সঠিকভাবে ব্যবস্থা চলছে কি না তা দেখার জন্য সেনাবাহিনী নামানো হয় কিন্তু দেখা গেল আওয়ামী লীগের সমর্থক এক পরিবারের কাছেই দশ বারোটা রেশন কার্ড পরিস্থিতি যেন আয়ত্তের বাইরে চলে না যায় তার জন্য অবৈধ রেশন কার্ড উদ্ধারের কাজে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হল এর ফলে খাদ্য পরিস্থিতি আরও নাজুক অবস্থায় চলে গেল মুজিব ভাই তখন প্রতি ইউনিয়নে লঙ্গরখানা চালুর নির্দেশ দিলেন কিন্তু দেখা গেল লঙ্গরখানার জন্য বরাদ্দ চাল গম ও অন্যান্য তৈজসপত্র দায়িত্বপ্রাপ্তরা আত্মসাৎ করে ফেলেছে এ সময় ভারত ও বার্মা অর্থাৎ এখনকার মিয়ানমার থেকে খাদ্য আমদানি করাও সম্ভব হল না এ সময় আবার আমেরিকা মাছ সমুদ্র থেকে বাংলাদেশে পাঠানো তাদের খাদ্য শস্যবাহী জাহাজ ফিরিয়ে নিয়ে যায় তাদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বাংলাদেশ এ সময় কিউবায় কিছু পরিমাণ চটের বস্তা রপ্তানি করেছিল তারই শাস্তি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র পিএল ফোর এইটটি চুক্তির অধীনে পাঠানো ওই গমকে ফেরত নেয় উনিশশো চুয়াত্তরে খাদ্যাভাবে সরকারি হিসেবেই একত্রিশ হাজার মানুষ মারা যায় বেসরকারি হিসেবে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি এ হলো একদিকের চিত্র অন্যদিকের চিত্র হল দলের কিছু লোকজন রাতারাতি বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক হয়ে গেল চোরাকার বাড়ি মজুদদারি মুনাফাখড়ি এসব মাধ্যমে তারা অর্থবিত্তের পাহাড় গড়ে তুলল সংবাদপত্রে এসব দুর্নীতি ও অনিময় খবর প্রকাশিত হলেও সরকার থেকে তা নিয়ন্ত্রণের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি উনিশশো তেয়াত্তর সালে জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধানকে সংশোধন করা হয় বিনা বিচারে আটক রাখার বিধানসহ নিরাপত্তা আইন জারি করা হল মাত্র চারটি ছাড়া সব সংবাদপত্র বন্ধ ও সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে দেয়া হয় রাষ্ট্রপতির হাতে সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয় এবং শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী থেকে রাতারাতি রাষ্ট্রপতি হয়ে যান বাকশাল ঘোষণার আগে মুজিব ভাই সঙ্গে আমার দুবার দেখা হয় তিনি জাসদকে বাকশালে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন 
পরবর্তীতে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সব রাজনৈতিক দল ও সমাজ শক্তিকে একত্র করে একটি জাতীয় সরকার গঠনের অনুরোধ তাকে করি তিনি আমাকে সরাসরি বললেন কোয়ালিশন ভিত্তিক সরকারের অত্যন্ত খারাপ স্মৃতি তার রয়েছে আমি বললাম সেটি ছিল প্রাদেশিক সরকার আর সেটা ছিল সেই উনিশশো সালের এখন জাতীয় রাষ্ট্র বাংলাদেশে কোয়ালিশন ভিত্তিক জাতীয় সরকার গঠনের বিশেষ দৃষ্টান্ত আমরা স্থাপন করতে পারি কিন্তু মুজিব ভাই আমার কথা আমলে নিলেন না এমনই অনেক ধরনের ভুল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সারা দেশের জনগণের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব তৈরি করে এ সময় আবার মানুষের মধ্যে সামরিক অভ্যুত্থানের গুঞ্জন সৃষ্টি হয় এই বিষয়টিও মুজিব ভাইকে বলা হয়েছিল গোয়েন্দা রিপোর্টেও এ ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা তাকে জানানো হয়েছিল বলে জানি কিন্তু তিনি সেসব কিছুকে গুরুত্বই দিলেন না ক্রমেই অবনতিশীল পরিস্থিতিকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না এরই মধ্যে ঘটল পনেরোই অগাস্টের নির্মম ঘটনা সাতই নভেম্বরের সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান লক্ষ্যচ্যুত হবার পর পুনরায় আরেকটি অভ্যুত্থান ঘটানোর অবিবেচনা প্রসূত ও অপ্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে জাসদ গণবাহিনী ও শ্রমিক লীগ নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হয়ে যান এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন যে তখন একেবারেই অসম্ভব ছিল তার নেতাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি জিয়াউর রহমানের নির্যাতন এরপর সংগঠন হিসাবে জাসদকে প্রায় অস্তিত্বহীনতার পর্যায়ে নিয়ে যায় গোপন আদালতের বিচারে প্রধান আসামি কর্নেল তাহিরকে প্রাণদণ্ড এবং বাকি সবাইকে আজীবন কিংবা দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড দেয়া হয় একুশে জুলাই উনিশশো ছিয়াত্তর ফাঁসিতে কর্নেল তাহেরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় ওই বছরেই ২৬ নভেম্বর আমি গ্রেফতার হই দীর্ঘ পাঁচ বছর কারাবাসের পর উনিশশো সালের পহেলা মে আমি মুক্তি লাভ করি আসম আব্দুর রব অসুস্থ থাকায় চিকিৎসার জন্য তাকে জার্মানিতে পাঠানো হয়েছিল সেও পহেলা মে জার্মানি থেকে মুক্তি লাভ করে প্রিয় শ্রোতা শেষ হল সিরাজুল আলম খানের আত্মজীবনী শামসুদ্দিন পেয়ারার অনুলিখনে আমি সিরাজুল আলম খান এই গ্রন্থটি এই গ্রন্থে সিরাজুল আলম খান উনিশশো সাল পর্যন্ত তার রাজনৈতিক ঘটনাক্রমকে বর্ণনা করেছেন সিরাজুল আলম খান ভিন্ন ভিন্ন তিন মেয়াদে প্রায় সাত বছর কারাভোগ করেন সিরাজুল আলম খানের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অঙ্কশাস্ত্রে হলেও দীর্ঘ জেল জীবনে তিনি দর্শন সাহিত্য শিল্পকলা রাজনীতি বিজ্ঞান অর্থনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সমাজ বিজ্ঞান পরিবেশ বিজ্ঞান সামরিক বিজ্ঞান মহাকাশ বিজ্ঞান সঙ্গীত খেলাধুলা সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করেন ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর গড়ে ওঠে তার অঘাত পাণ্ডিত্য এবং দক্ষতা সেই কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন রাজ্যের অক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশশো ছিয়ানব্বই সাতানব্বই সালে আর্থ সামাজিক বিশ্লেষণে সিরাজুল আলম খানের তাত্ত্বিক উদ্ভাবন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায় মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোকে বাংলাদেশের জনগণকে শ্রমজীবী কর্মজীবী পেশাজীবী হিসাবে বিভক্ত করে রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক মডেল হাজির করেছেন সিরাজুল আলম খান চিরাচরিত পার্লামেন্টারি ধাঁচের অঞ্চলভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি শ্রম কর্ম পেশায় নিয়োজিত সমাজশক্তিসমূহের বিষয়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সম্মিলিত দুই কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠন ফেডারেল সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন বাংলাদেশকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন এবং প্রাদেশিক সরকার গঠন উপজেলা পর্যায়ে স্বশাসিত স্থানীয় সরকার পদ্ধতি চালু করার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা ও আইন কাঠামোর পরিবর্তে স্বাধীন দেশের উপযোগী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মডেল তিনি উত্থাপন করেন বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের স্বীকৃতির প্রয়োজনও তার চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশকে শিল্পায়ন করার লক্ষ্যে প্রবাসীদের অর্থায়নে উপজেলা শিল্প এলাকা এবং পৌর শিল্প এলাকা গঠন করা তার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ছাত্র আন্দোলন গোপন সংগঠনের সংগঠক গণ আন্দোলনের কৌশল প্রণয়নকারী গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সশস্ত্র যুদ্ধ পরিকল্পনাকারী সিরাজুল আলম খান বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা তার দীর্ঘ ষাট বছরের রাজনৈতিক জীবনে অসংখ্য ছাত্র যুবক নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক এক বিস্ময়কর ব্যাপার ব্যক্তিজীবনে সিরাজুল আলম খান ছিলেন অবিবাহিত 
অতি সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই মানুষটি ব্যক্তিগত সম্পদ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন সহ জাগ জমকপূর্ণ কোনো কিছুকেই বিশ্বাস করতেন না দুই সালের নয় জুন বেরাশি বছর বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজে সিরাজুল আলম খান মৃত্যুবরণ করেন